going to provide you competency based questions for your class 10th term 2 board examinations i hope so aapki term 2 ki taiyari achhi chal rahi hogi so ye very important competency based questions hai to jaldi se isko discuss kar lijiye jiske solutions bhi main aapko side by side provide kar raha hu so first of all we are starting with the multiple choice questions these can also be asked in a subjective paper one mark each okay so choose the correct option from the given options ye to term 1 se aap practice karte aa rahe hain first question a molecule of ammonia has you can always read the options let me tell you the correct answer is option number a only single bonds okay सो अमोनिया का अगर मॉलिक्यूल मैं आपको प्रॉपर बताऊं इट हैज थ्री सिंगल बोन्स एंड वन लोन पेयर बिकॉज इस क्वेश्चन में लोन पेयर की बात नहीं की गई है सिर्फ बॉन्ड्स की बात की गई है तो यू कैन ऑलवेज टिक द कर आंसर एज सिंगल बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज गॉट थ्री सिंगल बॉन्ड्स ओके एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बिकॉज हेयर nitrogen molecule has got a triple bond we all know that right and always it is it forms covalent compound right so here also sharing takes place when two electrons are shared one one bond is formed and here how many electrons are being shared one each and total we can see three pairs that means three bonds and we all know nitrogen forms three bonds that's why d option is the right answer now let us come on to the third question carbon forms four covalent bonds by sharing its four valence electrons with four univalent atoms example hydrogen after the formation of four bonds carbon attains the electronic configuration of obviously carbon initially had four electrons and after sharing four more electrons it will have eight electrons and we we all know i'm sorry it has got four valence electrons right and it is combining with four univalent atoms for example hydrogen okay and after the formation of four bonds definitely there are eight you know it will have eight valence electrons but it is asking about the electronic configuration and the electronic configuration is that of neon because neon ke paas kitne electrons hote hain 10 electrons and jab carbon aise char hydrogen atoms ke sath combine karta hai to uske paas bhi in total to दस ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ एट इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शल में होते हैं लेकिन उसने बात की है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप तभी लिख पाते हो जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड क्योंकि कार्बन जब चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स दस हो जाते हैं और नियॉन के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स टेन ही होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Fourth question. It says the correct electron dot structure of a water molecule is. So we all know the correct answer is option number C. Okay. Here two elect two electrons in a pair. So here one bond. Okay. Two electrons here also. So that means one bond. And we all know oxygen forms two bonds. And here it is forming very well. Okay. And uh, two, uh, one, two, three, four, four are the valence electrons on the oxygen atom. That means one, two, three, four, five, six, seven, eight. Octet of oxygen has been completed. Okay, and here I think there is a mistake in this one. I think there is a mistake in this one here. Two dots shouldn't have been okay because here these two electrons are being shared. These two electrons are also being shared. Okay, and. Uh, here the duplet of hydrogen this hydrogen also it's completed and the duplet of this hydrogen is also completed okay so c option is the right answer hydrogen is forming only one bond here one bond here and oxygen is forming two bonds theek hai okay next question it's fifth one the molecular formula of ethene and its electron dot structure is अभी ये जो हम पार्ट कवर कर रहे हैं इसमें नॉमन क्लेचर नहीं आया है ठीक है लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी जो एनसीईआरटी में गिवन है थीन का वहाँ पे भी मेंशनड है सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन सी टू एच फोर एंड द स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड विथ कार्बन सो दिस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड दिस वन इज ऑल्सो फॉर्मिंग वन बॉन्ड विथ कार्बन दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्मिंग वन बॉन्ड विथ कार्बन एंड दिस वन ऑल्सो एंड 
this carbon has already formed two bonds with these two hydrogen that means two more are left because we know carbon forms four bonds that means here also it is forming a double bond one pair this so one bond is this and one pair of electrons is this so one bond is this that means double bond okay so this is the correct structure of ethene if you write ethene means double bond has to be present okay agar ethene hota to single bond hota and because it is eth it means two carbon atoms should have been present okay so c or b option is the b option is the right answer okay now we come on to assertion reason type questions very important okay so first of all assertion it says carbon forms covalent compound with chlorine of the formula ccl4 so do you think it is correct yes it is true okay second reason keh raha hai कार्बन हैज फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेलेंसी इज फोर क्लोरिन हैज सेवन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंसी इज वन दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड यू थिंक द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन येस सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकेंड असर्शन कार्बन फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू ओके रीजन इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रा वेलेंसी दीज टू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड वन मोर रीजन इज देयर दैट carbon is able to form multiple bonds that can also be one of the reason okay so assertion is correct reason is correct and reason is the correct explanation of assertion okay a option is also correct in this second part now we come on to very short answer type questions like you have to answer in one line or so okay so first question it says draw the electron dot structure of nh3 molecule this is your diy question Please solve it on your own. If you have any doubt, you can comment down below. Okay. Predict the total number of bonds around n atom. That is around the nitrogen atom. You have to predict the total number of bonds. So after you draw the formula, you get to know that it has got three bonds. There are three bonds present around the nitrogen atom. Okay. यहाँ पे और पे भी आपको एक गिवन है क्वेश्चन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला एन एच थ्री ओके प्रिडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड द नाइट्रोजन आइटम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है थ्री ओके थ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट सो दिस इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन सी बी एस सी टू थाउजेंड सिक्सटीन ओके सेकेंड वाई कोवलेंट कंपाउंड आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द रीजन इज बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड डो नॉट फॉर्म आयन्स एंड वेन आयन्स आर नॉट फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी वुड नॉट बी कंडक्टेड ओके इट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड थर्ड वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला सी ओ टू इट इज योर डी आर वाई क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाई ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन टेक अ स्पेशल क्लास एंड टीच यू हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ओके प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन फोर्थ क्वेश्चन which element exhibits the property of catenation to maximum extent and why so the answer is carbon and why because it forms strong covalent bond due to smaller atomic size okay next question is the fifth state two characteristic features of carbon which when put together gives rise to large number of carbon compounds so we know which two characteristic features are there those catenation is number 1 and number 2 is tetravalency of carbon atom okay now sixth explain why carbon generally forms compounds by covalent bonds or do not form ionic compounds okay aur bhi aapko given hai give reason why carbon neither forms c4 plus cations nor c4 minus anions but forms covalent compounds which are bad conductors of electricity and have low melting and boiling point isi mein aur diya hai aapko carbon has four electrons in its valence shell how does carbon attain stable configuration all of these questions are asking you the same answer it's just the form has been changed okay so let me provide you the answer carbon i uh, has got four valence electrons okay it cannot lose four electrons because very uh, high amount of energy is needed okay it also cannot gain four electrons because six protons cannot hold 10 electrons okay it can share four electrons to form four covalent bonds covalent compounds do not conduct electricity because they do not form ions they have low melting and boiling points due to weak forces of attraction between the molecules you have to write the answer like that okay 
तो जिसमें जो पूछा गया है आप उस अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो यू आर वेरी स्मार्ट आई नो ओके सेवेंथ वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके सो द आंसर इज कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स ओके और यू कैन से दे डू नॉट डिसोसिएट इन टू आयन्स ओके और यू कैन ऑल्सो से दे डू नॉट हैव चार्ज पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड आयन्स एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम आई क्लियर नेक्स्ट एथ पोर्शन इज डिफाइन कैटिनेशन ओके नो वट इज कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन ऑफ डिफरेंट साइजेस कॉल्ड कैटिनेशन इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ओके नाइन्थ क्वेश्चन कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाई अगेन इट इज अ काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज सी बिकॉज Covalent compounds have low melting and boiling points due to weak forces of attraction between the molecules. Okay, now tenth, how are covalent bonds formed? Covalent bonds are formed by sharing of electrons. Okay, so this is the answer. Now we come on to the two marker questions. Okay, first, carbon group fourteen element in the periodic table is known to form compounds with many elements. Write an example of a compound formed with chlorine and second part it is asking. that what is the compound that carbon forms with oxygen okay so now we we have we are now this first question i'm i'm telling you the answer for first part it is ccl4 because carbon hai chlorine hai carbon ki valency 4 hai chlorine ki 1 hai when you do the criss cross apple sauce method you'll get ccl4 okay and when you have oxygen that is ek taraf carbon hai ek taraf oxygen hai ऑक्सीजन की वैलेंसी टू है कार्बन की फोर है व्हेन यू डू द क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस यू गेट व्हाट सी टू ओ फोर एंड व्हेन यू यू नो मेक इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यू गेट सी ओ टू ओके यू गेट सी ओ टू बिकॉज टू विल कैंसिल फोर बाय टू आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉसेज और डॉट्स राइट फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग द एटोमिक नंबर ऑफ chlorine is 17 right right its electronic configuration so the ele electronic configuration is 2 comma 8 comma 7 okay and second part is draw the electron dot structure of chlorine molecule so this is your diy question start drawing the electronic electron dot structure of chlorine and let me tell you there is only one single bond between two chlorine atoms okay now third question it says Compare the ability of catenation of carbon and silicon. You have to give reasons also. Okay, now let me tell you, carbon shows catenation property to more extent than silicon. वो ज़्यादा show करता है carbon, ठीक है catenation property than silicon. It is because carbon carbon bond is stronger than silicon silicon bond, as carbon is smaller in size than silicon. Okay, तो small size की वजह से जो carbon carbon bond होता है वो stronger होता है. Now fourth question. Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound with a valency of four. How is carbon able to attain noble gas configuration? Okay. Now let me tell you the correct answer for this has to be. First of all, I'll tell you what is the test that can be used. Okay. Carbon compounds burn. in air and oxygen and the gas evolved turns lime water milky you can also think this answer by a common sense we have read in the earlier chapters in term 1 also right for example methane okay it releases co2 right and it makes lime water milky okay and the second uh, the answer to the second part of the question is it it is so by forming by sharing its four elect valence electrons with other elements okay by sharing its four valence electrons with other elements this is the answer okay now fifth part it says the number of carbon compounds is more than those formed by all other elements put together justify the statement by giving two reasons again the question has been repeated let me tell you the reasons due to self linking ability of the carbon or you can say catenation property okay second is since carbon has a valency of 4 it can form bonds with four other atoms of carbon 
और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी वन होती है एस एलिमेंट्स के साथ ठीक है एंड थर्ड रीजन यू कैन राइट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्बन ड्यू टू इट स्मॉल साइज कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मोर एंड मोर मल्टीपल बॉन्ड्स ऑल्सो ओके ओके नाउ वी कम ऑन टू द थ्री मार्कर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट First, it says what are covalent compounds? Why are they different from ionic compounds? List their three characteristic properties. So let me tell you, those compounds which are formed by equal sharing of electrons are called covalent compounds. They are different from ionic compounds since ionic compounds are formed by transfer of electrons. Okay, whereas covalent compounds are formed by sharing of electrons. Now, what are the three properties? Covalent compounds have got low melting and boiling points. Covalent compounds do not conduct electricity in molten state, okay, and uh, in aqueous solution also, okay, and they are mostly insoluble in water but soluble in organic solvents. Most of the organic solvents, okay. Now, second question: Explain why carbon forms covalent bond. Give two reasons for carbon forming a large number of compounds. Again, repeated question: Carbon has got an ele electronic configuration of two comma four. Okay, it has got four electrons as valence electrons in its valence shell in its outermost shell it could gain four electrons forming c4 minus an ion right or lose four electrons to form c4 plus ion cation okay both are not possible due to energy considerations carbon overcome this problem by sharing electrons okay and forming covalent compounds you know covalent compounds are formed by sharing of electrons right ओके नाउ टू रीजन फॉर फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इतनी बारी डिस्कस भी कर चुका हूँ मैं ऊपर कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी ओके एंड नाउ द बी पार्ट इट सेज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल नो हाउ डू यू एक्सप्लेन यू विल एक्सप्लेन सम वट लाइक थ्री हाइड्रोजन आइटम्स ईच शेयर देर वन इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स ओके एंड मेक एन अमोनिया मॉलिक्यूल एन एच थ्री यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मोर इलेबोरेशन बिकॉज हेयर सब्जेक्टिव पेपर यू आर हैविंग सो यू हैव टू ड्रॉ ऑल्सो ठीक है टू एक्सप्लेन प्रॉपरली थर्ड क्वेश्चन कार्बन अ मेम्बर ऑफ ग्रुप फोर्टीन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ओके एस्टिमेटेड टू अबाउट थ्री मिलियन वाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाई अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप ये भी रिपीटेड ही है Carbon shows the property of catenation. It forms strong covalent compounds with the other atoms of carbon, forming long, straight, branched, and closed chain compounds. Carbon is smallest in size in group fourteen with tetravalency, right? It can form double as well as triple bonds. Okay, therefore, it can show the property of catenation to maximum extent and forms three million compounds. You know, three million compounds. वो बनाता है. Other elements cannot show property of catenation to this extent due to larger size. Okay, they form weaker covalent bonds and cannot form double or triple bond. In short, you can write catenation, tetravalency, and formation of multiple bonds. Okay. Now, fourth question: Atoms of an element contain five electrons in its valence shell. Okay, this element is the major component of air. It exists as a diatomic molecule. You have to identify the element. The first part का आंसर इज नाइट्रोजन सेकेंड का इट आस्क्स यू शो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आइटम्स ऑफ दिस एलिमेंट ऑलवेज यू नो दैट नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो नाइट्रोजन के आइटम्स होते हैं उनके बीच में थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ओके and third part is asking write the nature of bond form between the no two atoms it is triple covalent bond covalent bond is the nature okay fifth question keh raha hai first part explain the formation of calcium chloride with the help of electron dot structure you have been given the atomic numbers as well okay so aap explain kaise karoge you have to draw properly lekin ab ye portion jo explain karne ka hai ye shayad aapka term 1 mein hat chuka hai ab nahi hai theek hai and second part bhi term वन का ही है बट आई हैव इंक्लूडेड वाई बिकॉज इट कैन बी आज बिकॉज थोड़ा सा पोर्शन यू नो अंडरस्टैंडिंग में क्या पता पूछ लें तो टू बी ऑन द सेफर साइड आई हैव इंक्लूडेड दिस वाई डू एनी कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्व स्टेट बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देर इज देर आर नो फ्री आयंस बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्व स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस ओके With this we complete the part वन of your carbon and its compounds. ठीक है अभी जो part आपका टू है वो homologous series के I'll provide you the competency based questions. Okay? I do not want this video to be very long. 
दैट्स वाई यू कैन गो थ्रू अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है जब मैं पढ़ाऊँगा ये चैप्टर देन आई टेल यू ओके एंड ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो दे नो कि कैसे है इस चैनल पे बिकॉज अभी ये न्यू चैनल है तो वी आर गोइंग टू टेक टाइम बट आई एल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड विद लेक्चर्स एंड टेल देन यू कैन गो थ्रू दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द टर्म टू बोर्ड्स एज वेल